हेलो फ्रेंड्स आई एम भानी राम डाल दोस्तों ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आज अपने ऑर्नामेंटल गार्डनिंग में यानी अलंकृत बागवानी में जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्नामेंटल गार्डनिंग पर डिस्कस करेंगे यानी आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अलंकृत उद्यान के सिद्धांत देखो जब भी आ, कोई क्रिएटर या कोई गार्डनर या मैं बोलू डिजाइनर जब गार्डन डिजाइन करता है ऑर्नामेंटल गार्डन की बात कर रहे हैं अपने सौंदर्य उद्यान की बात कर रहे हैं यानी अलंकृत उद्यान की तो वो डिजाइन करता है तो कौन कौन से प्रिंसिपल उसको फॉलो करने होते हैं सबसे पहले इन प्रिंसिपल में अपने चलते हैं इनिशियल अप्रोच देखो इनिशियल अप्रोच हमने यहाँ पे क्या ली है इनिशियल अप्रोच का मतलब है कि जो हमें लोकेशन मिली है जहां पर अपने को डिजाइनिंग करनी है या फिर मैं बोलू जो एरिया अपने को मिला है जहां पर डिजाइनिंग करनी है वहां पे अपने को एक तो टोपोग्राफी देखनी है वहां की जो टोपोग्राफी अगर कुछ इस तरह की देखने को मिले कि वो और ज्यादा नेचुरल ब्यूटी क्रिएट कर सकती है तो हमें उसका फायदा लेना चाहिए न कि अपने को उसको ढक देना चाहिए जैसे देखो ये यहाँ पर एरिया है इस पर अपने को गार्डनिंग करनी है इसके पीछे हिली एरिया है तो हमने अपने गार्डन को इस हिली एरिया के साथ इस तरह से जोड़ दिया ताकि ये हिली एरिया है वो अपने ही गार्डन का हिस्सा लग रहा है हो सकता है यहाँ इस गार्डन से लेकर हिली एरिया के बीच में काफी स्पेस हो लेकिन हमने इसको इस तरह से डिजाइन कर दिया कि ये जो हिल है ये जो हिल्स है वो इसी गार्डन के भाग लग रहे हैं और ये इसकी नेचुरल ब्यूटी को इनहेंस कर रहे हैं यानी इसकी जो प्राकृतिक सुंदरता है उसको बढ़ा रहे हैं ऐसा हो सकता है कि पास में कोई रिवर हो कोई पॉन्ड हो कोई लेक हो या फिर इस तरह की एंडुलेटेड टोपोग्राफी हो यानी ऊपर नीचे आ, मतलब भूमि हो तो ये जो अपने नेचुरल जो टोपोग्राफी है अगर हमें और ज्यादा नेचुरल सीनरी क्रिएट करने में हेल्प कर रही है या ब्यूटी इन हैंड्स करने में हेल्प कर रही है तो हमें उसको साथ में लेना चाहिए न कि हमें पेड़ वगैरह से उसको ढक देना चाहिए या फिर हमें इस तरह से गार्डनिंग नहीं करनी चाहिए कि ये जो एरिया है वो हमारे गार्डन से कुछ अलग लगे हमारे गार्डन का कंपोनेंट ही नहीं लगे इस तरह की अपने को गार्डनिंग नहीं करनी होती है तो कहने का मतलब जो इनिशियल अप्रोच है उसके अंदर एक तो अपने को आसपास का जो नेचुरल सीनरी है उसको देखना है उसको अपने गार्डन के कंपोनेंट के साथ सेट करना है या फिर इसके पास कोई जैसे मान लो प्राचीन बिल्डिंग होती है कोई भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग होती है तो उसको भी अपने इसमें ब्यूटी में ऐड कर सकते हैं गार्डन से थोड़ा दूर है तो भी अपने इस तरह से इसको क्रिएट करेंगे कि वो हमारे गार्डन का ही पार्ट लगे उसके अलावा हम इनिशियल अप्रोच के अंदर देखो जो बाहर अपने हेज रखते हैं बाढ़ रखते हैं वो इस तरह की क्रिएट करनी चाहिए कि वो ज्यादा भौतिक नहीं लगनी चाहिए या ऐसी नहीं लगनी चाहिए कि वो हमें हमारे गार्डन का हिस्सा ही नहीं है या फिर ऐसा भी नहीं होना चाहिए जो गार्डन की ब्यूटी को खराब कर रही हो तो इस तरह की हमने हैज यानी जो बाढ़ है वगैरह है वो अपने को रखनी चाहिए उसके अलावा देखो पास में कई बार फॉरेस्ट एरिया होता है जैसे आप यहाँ देख रहे हो ये फॉरेस्ट एरिया है तो इसके आस अगर आप गार्डन डिजाइन कर रहे हैं तब भी अपने इस तरह से डिजाइनिंग करोगे कि ये जो फॉरेस्ट एरिया है ये भी हमारे गार्डन का हिस्सा लगे हालांकि अपने गार्डन का हिस्सा नहीं है लेकिन लगे इससे कि हमारे गार्डन का हिस्सा है तो यहाँ ब्यूटी बहुत ज्यादा इनहेंस होगी और ये गार्डन हमें बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो सबसे पहले प्रिंसिपल में अपने इनिशियल अप्रोच मैंने आपको बताई है कि आपको इनिशियल अप्रोच क्या रखनी है उसके बाद में दूसरी चीज आती है बैकग्राउंड देखो बैकग्राउंड की अगर अपने बात करें तो देखो गार्डन जब अपने डिजाइन कर रहे हैं तो देखो हो सकता है कि कोई बड़ी वॉल हो कोई बड़ी बिल्डिंग हो या बड़े पेड़ हो उनसे अपने इस तरह का बैकग्राउंड क्रिएट करना चाहिए कि ये जो अपना गार्डन है ये नेचुरल लगे नेचुरल सीनरी देने वाला हो सुंदर लगे हमारा जो ब्यूटिफिकेशन का जो ऑब्जेक्ट है या सुंदरता का जो उद्देश्य है वो इससे खराब नहीं होना चाहिए तो अपना जो अगला प्रिंसिपल है वो बैकग्राउंड बैकग्राउंड जैसे अपने जनरली फोटो भी खिंचवाते हैं तो पीछे बैकग्राउंड इस तरह से देते हैं ताकि हमारा जो फेस है वो अच्छे से दिखे तो जो हम बैकग्राउंड देने वाले हैं वो नेचुरल होना चाहिए जो हमारा जो इंटेंशन है गार्डन की तरफ वो हटाने वाला नहीं होना चाहिए इस तरह का कोई बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए कि हम गार्डन की तरफ ध्यान न दें या फिर उस बैकग्राउंड का कलर इस तरह का इस तरह का ओल्ड कलर है कि हमारे गार्डन की ब्यूटी को खराब कर दे तो इस तरह का हमें कभी बैकग्राउंड नहीं रखना चाहिए बैकग्राउंड हमें नेचुरल रखना है तो बड़े पेड़ पेड़ है उनको लगा दिया जाता है उनसे बैकग्राउंड तैयार होता है 
या फिर कोई जैसे हिली एरिया है उसका बैकग्राउंड बैकग्राउंड रख देते हैं फॉरेस्ट एरिया है उसका बैकग्राउंड रख देते हैं या फिर कोई हिस्टोरिकल बिल्डिंग है पुरानी बिल्डिंग है बड़ी दीवार है तो उसका भी अपने बैकग्राउंड रखा जाता है अगर हम भौतिक बैकग्राउंड की बजाय भौतिक बोले तो पत्थर पत्थर मतलब इंटो इंटो का बना हुआ उसकी बजाय नेचुरल बैकग्राउंड रखते हैं तो वो कहीं सुंदर लगता है तो हमारा दूसरा प्रिंसिपल हुआ यहाँ पे बैकग्राउंड तीसरा हमारा जो प्रिंसिपल है वो है बैलेंस देखो बैलेंस क्या होता है आपने तराजू देखा होगा ना बैलेंस इसको अपने बोलते हैं तो उसके अंदर जो दोनों तरफ की साइड होती है वो बराबर होती है तो बैलेंस में एक झुकी हुई है एक ऊपर है तो बैलेंस में नहीं है इसी तरह से अपने गार्डन में बात करते हैं देखो गार्डन की जो बीच की लाइन होती है उसको बोलते हैं सेंट्रल एक्सेस गार्डन की जो बीच की लाइन होती है उसको अपने बोलते हैं सेंट्रल एक्सेस तो सेंट्रल एक्सेस के अगर अपने दोनों तरफ देखें तो बैलेंस बराबर रहना चाहिए यहाँ बैलेंस किसका होता है यहाँ बैलेंस होता है कंपोनेंट का ऐसा नहीं है कि एक तरफ आपने ज्यादा कंपोनेंट या ज्यादा पेड़ लगा दिए एक तरफ से ज्यादा खुला है तो एक तरफ से तो क्राउड वाला एरिया लगेगा भीड़ भाड़ वाला सा आपने कंपोनेंट ज्यादा भर दिए और दूसरी तरफ आपने कंपोनेंट कम रखे हैं तो वो गार्डन का भी, भी सुंदर नहीं हो सकता ये जो बैलेंस है ये कंपोनेंट के हिसाब से बैलेंस रखना है कलर के हिसाब से बैलेंस रखना है ऐसे नहीं कि यहाँ तो इस तरफ तो आपने छह सात कलर के प्लांट्स लगा दिए या फ्लावर्स वाले प्लांट लगा दिए और इधर आपने सिंगल कलर या डबल कलर इसी तरह का रखा है तो ये बैलेंस है ये कंपोनेंट वाइज होता है कलर वाइज होता है टेक्सर वाइज टेक्सर आप समझते हो तो टेक्सर का मतलब जैसे मैं बात करूं को टेक्सर बड़ा टेक्सर जैसे कोई पेड़ है उसमें बड़ी पत्तियां हैं तो वो को टेक्सर है बीज की पत्तियां हैं मतलब मध्यम साइज की है तो अपने मीडियम टेक्सर बोल देते हैं छोटी छोटी पत्तियों वाली वनस्पति है तो उसको फाइन टेक्सर बोल दिया जाता है तो टेक्सर भी अपने आप में एक प्रिंसिपल ही होता है गार्डन का तो ये जो अपने बैलेंस रखने ये कलर वाइज होना चाहिए कंपोनेंट वाइज होना चाहिए टेक्सर वाइज होना चाहिए और सेप वाइज भी होना चाहिए यहाँ पर जिस तरह के आप सेप की डिजाइनिंग कर रहे हैं लगभग उसी सेप की यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक का सेप इधर वालों का कुछ अलग है इधर वालों का कुछ अलग है मिलता जुलता हालांकि जो इनफॉर्मल गार्डन होता है उसके अंदर अपने बैलेंस कम रख सकते हैं या बैलेंस ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन फॉर्मल जो गार्डन होता है पीछे अपने बात की थी फॉर्मल गार्डन की जो औपचारिक शैली होती है औपचारिक शैली के अंदर तो आपको 100 परसेंट बैलेंस रखना होता है 100 प्रतिशत बैलेंस होना जरूरी है इनफॉर्मल पर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं बैलेंस कम ज्यादा चल सकता है ये बैलेंस कंपोनेंट वाइज कलर वाइज टेक्सर वाइज और सेफ वाइज होता है बैलेंस एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है अगर अपने बैलेंस ध्यान में नहीं रखते हैं तो अपना जो गार्डन होता है वो ओड लगता है सुंदर नहीं लगता है हम एक तरफ ज्यादा कंपोनेंट दे देते हैं एक तरफ ज्यादा कलर दे देते हैं एक तरफ बड़ा टेक्सर देते हैं एक तरफ फाइन टेक्सर दे देते हैं तो ये गार्डन सुंदर नहीं रहेगा बैलेंस में नहीं रहेगा और जो यहाँ पे घूमने वाले लोग हैं उनको ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा तो बैलेंस अपने को ध्यान रखना है आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए बैलेंस किस किस के हिसाब से रखना होता है कंपोनेंट्स के हिसाब से रखना होता है कलर के हिसाब से रखना होता है टेक्सर के हिसाब से रखना होता है सेप के हिसाब से रखना होता है और साइज के हिसाब से भी रखना होता है कंपोनेंट्स होता है उनके साइज भी यहाँ पर बैलेंस को मैटर करेंगे जैसे मैं बात करूं कि यहाँ पे एक पेड़ आना था तो यहाँ तो हमने एक बड़ा पेड़ लगा दिया और यहाँ पर छोटा लगा दिया तो जाहिर सी बात है इधर वाला जो पार्ट है गार्डन का वो खाली दिखेगा और इधर वाला गार्डन का जो पार्ट है वो बरा बरा दिखेगा तो अपने साइज वाइज भी बैलेंस ध्यान रखना होता है नेक्स्ट अपने बात करें स्केल देखो एक होता है स्केल और एक होता है प्रपोर्शन स्केल और प्रपोर्शन में क्या डिफरेंस होता है इसको सबसे पहले समझना जरूरी है आ, देखो स्केल और प्रपोर्शन का क्या मतलब जैसे मान लो कि ये गार्डन है इस गार्डन में ये एक मान लो कि यहाँ पे पेड़ लगा है और इसके पास वॉटर पुल है ये दो अलग अलग कंपोनेंट है इन दो कंपोनेंट का साइज के हिसाब से ना लंबाई चौड़ाई के हिसाब से साइज के हिसाब से दोनों के अपने कंपेयर कर रहे हैं तो यहां पर अपना प्रिंसिपल लग रहा है स्केल और अगर ये जो पेड़ हमने यहां सॉरी यहां पे वाटर पुल जो हमने बनाया है वो इस पूरे गार्डन के एवज में कितने प्रतिशत है कितने साइज का है गार्डन बड़ा है तो पुल बड़ा रख सकते हैं गार्डन छोटा है तो पुल अपने को छोटा रखना पड़ेगा तो देखो एक पर्टिकुलर कंपोनेंट उसकी गार्डन में क्या शेयरिंग है एक पर्टिकुलर कंपोनेंट्स की एक गार्डन के अंदर क्या शेयरिंग है जैसे कितने प्रतिशत हिस्से में लोन लगा हुआ है कितने प्रतिशत हिस्से में अपने मैं बात करूं तो सरब लगी हुई यानी झाड़िया लगी हुई है कितने प्रतिशत हिस्से में वॉटर पुल बना हुआ है तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं प्रपोर्शन की 
तो प्रपोर्सन का मतलब क्या होता है प्रपोर्सन के अगर हम डेफिनेशन देना चाहें तो प्रपोर्सन रिफर टू द शेयर ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंपोनेंट टू द होल गार्डन या फिर एक डेफिनेशन अपने इस तरह से भी इसको परिभाषित कर सकते हैं इट इज द रिलेशन ऑफ द कंपोनेंट विद अदर इन मैग्नेट्यूड तो ये होता है प्रपोर्सन स्केल क्या होता है ये स्केल होता है किसी के साथ अपने कंपेयर करते समय उसका रिलेटिव डायमेंशन कितना होता है यानी यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं देखो मान लो कि ये गार्डन है इस गार्डन में हमने क्या किया एक पेड़ लगाया और पेड़ के पास हमने वाटर पुल बनाया अगर हमने यहाँ पर पेड़ बड़ा लगा लिया और ये पूरे वाटर पुल को ढक लेता है तो इस वाटर पुल का कोई महत्व तो नहीं बचेगा यहाँ पे स्केल अपना गड़बड़ा गया है यहाँ पे अपना स्केल गड़बड़ा गया जैसे आपने ये यहाँ पे देख लो ये वाटर पुल बना हुआ इसके पास छोटे छोटे पौधे लगे हैं ये पौधे भी दिख रहे हैं और ये वाटर पुल भी प्रॉपर दिख रहा है तो इनका जो डायमेंशन है वो प्रॉपर है दोनों के दोनों का कंपेयर है तो स्केल के अंदर क्या करते हैं दो चीजों का जो डायमेंशन होता है उनका कंपेरिजन किया जाता है और प्रपोर्सन में किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट का फुल गार्डन में क्या शहरिंग होती है वो होता है प्रपोर्सन और ढंग से अपने को समझना है तो मैंने यहाँ पे आपको देखो डेफिनेशन के हिसाब से समझा आ, दे रखा है आप देख सकते हैं इसको स्केल एंड प्रपोर्सन इन आर्ट आर बोथ कंसर्न विथ साइज दोनों ही साइज से रिलेटेड होते हैं स्केल रिफर टू द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट स्केल होता है वो किसी एक ऑब्जेक्ट का साइज होता है इन रिलेशनशिप टू अनदर ऑब्जेक्ट जिसका दूसरे के साथ संबंध दर्शाया जाता है जैसे मैं यहाँ पे संबंध दर्शा रहा था यहाँ पे हमने एक पौधा लगाया और यहाँ पर ये वाटर पुल है तो यहाँ इस पौधे का साइज का अपने तुलना कर रहे हैं यहाँ पे किसके साथ रिलेशन दिखा रहे हैं संबंध दिखा रहे हैं वोटर पुल के साथ संबंध दिखा रहे हैं तो ये हो गया स्केल वहीं पे प्रपोर्सन की बात करें तो प्रपोर्सन रिफर टू द रिलेटिव साइज ऑफ पार्ट ऑफ द होल यानी पूरे गार्डन के अंदर पर्टिकुलर जो कंपोनेंट है उनकी क्या सहरिंग है उनका क्या परसेंटेज है तो हमें ध्यान रखना है जब हम कंपोनेंट्स ले रहे हैं तो उनका स्केल प्रॉपर होना चाहिए कोई एक कंपोनेंट्स दूसरे कंपोनेंट्स के लिए मतलब डोमिनेंट ना हो जाए और उसको रिसेसिव ना कर दे एक तरह से या डोमिनेंट का मतलब है कि वो प्रभावी ना हो जाए और दूसरे को ढक दे उसकी जो मतलब जिस ऑब्जेक्ट से हमने उसको वहां पे रखा है कंपोनेंट्स को वो ऑब्जेक्ट ही पूरा ना हो ऐसा हमें स्केल नहीं चुनना है जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल बता देता हूँ ये वॉटर पुल बना हुआ है यहाँ पे मैं बरगद का पेड़ लगा देता बहुत बड़ा और जो इस वाटर पुल को ढक लेता तो यहाँ पे इस वाटर पुल को बनाने का अपना ऑब्जेक्ट पूरा नहीं होने वाला था वाटर पुल अपना दिखाई नहीं देता यहाँ पे तो सबसे पहले अपने बात आती है स्केल की अब बात आती है प्रपोर्सन की अगला जो प्रिंसिपल है तो गार्डन में जो जो कंपोनेंट है वो रिलेटिवली उतने ही प्रपोर्सन में होने चाहिए जितना की हमें प्रिंसिपल में बताया जाता है ऐसा नहीं है कि आपने पर्टिकुलर किसी एक जैसे मान लो कि लार्ज ट्री लार्ज ट्री भर दिए या हो सकता है कि आपने बहुत सारे एनुअल एनुअल लगा दिए दूसरे कंपोनेंट्स के लिए जगह ही कम बची है ऐसा नहीं करना है जिसका जितना परसेंटेज होना चाहिए उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए एक स्टैंडर्ड गार्डन की मैं अगर बात करूं तो देखो एक स्टैंडर्ड गार्डन के अंदर लोन का हिस्सा होना चाहिए ट्वेंटी टू थर्टी परसेंट जो होते हैं जो चलने के लिए अपने बनाते हैं वो 20% हिस्से में होने चाहिए हर्बेसियस जो बॉर्डर होती है एक सरबरी बॉर्डर होती है एक हर्बरी बॉर्डर होती है हर्बेसियस बॉर्डर होती है जैसे अपने जो छोटे हर्बेसियस जो प्लांट होते हैं साग के पौधे होते हैं उनकी जो बॉर्डर बनाते हैं उसको हर्बेसियस बॉर्डर बोलते हैं तो हर्बेसियस अगर आप बॉर्डर लगाते हैं तो बीस हिस्से से ज्यादा नहीं लगानी चाहिए सरब जो सरबरी क्या होती है सरब का जो समूह होता है उसको अपने सरबरी बोल दिया जाता है तो सरबरी है वो पंद्रह से जैसे ये यहाँ पे आपने सरब का समूह लगा रखा है ये यहाँ पे आपने सरब के समूह लगा रखे हैं ये यहाँ पे आपने सरब का समूह लगा रखा है ये पूरे गार्डन के पंद्रह से बीस प्रतिशत हिस्से से ज्यादा नहीं होने चाहिए अगर हम बात करें ट्री लगाने की तो ट्री की बात करें तो ट्री जो है वो पूरे गार्डन के पंद्रह हिस्से से ज्यादा नहीं होने चाहिए अगर हम जैसे मुगल गार्डन में बिल्डिंग रखी जाती है अगर हम गार्डन के साथ बिल्डिंग भी वहां रखते हैं तो बिल्डिंग है वो कुल एरिया के 35 से 40 परसेंट हिस्से से ज्यादा नहीं होने चाहिए अगर बिल्डिंग को अपने छोड़ दें तो बिल्डिंग के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा कंपोनेंट आता है वो लोन आता है गार्डन के अधिकांश हिस्से में लोन रखा जाता है जिससे ओपन एरिया होता है वो ज्यादा होता है और जिससे अपना जो गार्डन होता है वो बड़ा दिखाई देता है ये प्रपोर्सन एक्सटेंडेड प्रपोर्सन है और हमें इसको फॉलो करना चाहिए जिस समय गार्डन डिजाइन करना होता है नेक्स्ट अपने बात करें रिपीटिशन देखो रिपीटिशन क्या होता है 
किसी एक ही कंपोनेंट को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे रिपीटेशन बोलेंगे जैसे देखो यहां पर ये यह हमने एक टोपेरी बना रखी है देखो टोपेरी क्या होती है टोपेरी का मतलब होता है किसी झाड़ी या किसी पेड़ की आप कटिंग करके उसको पर्टिकुलर कोई सेप दे देते हैं किसी बर्ड्स का दे देते हैं किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का दे देते हैं तो उसको अपने टॉपेरी बोलते हैं तो हमने यहाँ पे ये टॉपेरी बना रखी है तो ये टॉपेरी देखो बार बार रिपीट कर दी यहाँ पे ये बार बार रिपीट कर दी तो इसको बोलते हैं रिपीटेशन अब देखो रिपीटेशन क्या करता है रिपीटेशन करता है क्रिएट रिदम क्रिएट करता है बैलेंस बनाता है गार्डन में दोनों तरफ बैलेंस बनाता है और पूरे गार्डन को एक दिखाने की कोशिश करता है यानी पूरे गार्डन में यूनिटी बनाता है अब आगे अपने देखो रिदम है वो भी अपना प्रिंसिपल है बैलेंस हम प्रिंसिपल पढ़ चुके हैं यूनिटी है वो भी क्या है एक अपने आप में प्रिंसिपल है अब देखो अगर हम फॉर्मल गार्डन की बात करें ये जो आपके सामने गार्डन दिख रहा है ये राष्ट्रपति भवन गार्डन है ना तो राष्ट्रपति भवन जो गार्डन है इसके अंदर आप रिपीटेशन बहुत ज्यादा देख रहे हो देखो ये फ्लावर बेड बनी हुई है आगे सेमी फ्लावर बेड यहाँ पे बनी हुई है तो फॉर्मल गार्डन में रिपीटेशन कंपलसरी है होता ही होता है लेकिन देखो इनफॉर्मल गार्डन होता है उसमें रिपीटेशन जरूरी नहीं होता है लेकिन अगर हम रिपीटेशन देते हैं तो उससे रिदम क्रिएट होता है बैलेंस क्रिएट होता है और यूनिटी क्रिएट होती है तो हम जनरली क्या करते हैं जो इनफॉर्मल टाइप का गार्डन होता है अनौपचारिक शैली का जो गार्डन होता है उसके अंदर हम जो रिपीटेशन देते हैं वो उस रिपीटेशन में हम क्या करते हैं जो टेक्सर होता है फॉर्म होती है और जो क्वालिटी होती है उसको मतलब क्या है एक तरह से डिस्टर्ब नहीं कर सकते देखो वन में भी रिपीट द कलर कलर चेंज करते जाएंगे टेक्सर है उसको रिपीट नहीं कर रहे हैं फॉर्म को नहीं छोड़ रहे हैं क्वालिटी को नहीं छोड़ रहे तो कहने का मतलब यहाँ रिपीटेशन कलर के थ्रू भी हो सकता है यहाँ रिपीटेशन सर्कुलर जो पाथ होते हैं उनके जरिए भी हो सकता है यहाँ पर रिपीटेशन जो है जैसे करो की अपने करो दे दे कर कई जैसे डिजाइन बनाते हैं फ्लावर बेड बनाते हैं उनका रिपीटेशन हो सकता है कहने का मतलब आप रिपीटेशन टेक्सचर के थ्रू दे सकते हैं कलर के थ्रू दे सकते हैं उसके अलावा जैसे आप किसी साइज के हिसाब से दे सकते हैं किसी सेब के हिसाब से दे सकते हैं जिससे अपना पूरे का पूरा जो गार्डन है वो एक यूनिटी के अंदर दिखाई दे ठीक है उसके अलावा हम बात करें आ, देखो अगर गार्डन के अंदर सर्कुलर पाथ होते हैं देखिए ये लाइन इफ देयर इज ए सर्कुलर पाथ दिस कैन बी रिपीटेड बाय द हैविंग टू और थ्री कॉन्सक्रेटिव सर्कुलर सेप बेड्स एंड एनुअल फ्लावर्स हैज एंड सर्वरी बॉर्डर्स तो अपने क्या कर सकते हैं कुछ जो बेड वगैरह है उनमें एनुअल फ्लावर्स है हेज है सर्वरी बॉर्डर है उनमें भी रिपीटेशन दिया जा सकता है रिपीटेशन क्या करता है गार्डन के अंदर यूनिटी जनरेट करता है रिदम जनरेट करता है बैलेंस जनरेट करता है और ये जो रिपीटेशन है ये जरूरी नहीं है एक ही तरीके से कंपोनेंट से दो आप कलर से भी दे सकते हैं टेक्सचर से भी दे सकते हैं साइज से भी दे सकते हैं और सेप से भी दे सकते हैं नेक्स्ट आता है रिदम देखो रिदम जैसे अपने बात करते हैं रिदम जैसे पंजाबी फोक आप सुनते हो तो उसमें एक रिदम चलती है ठीक है उसके अलावा जैसे कई म्यूजिक है उनके अंदर रिदम चलती है एक लय के साथ वो चलते रहते हैं तो वो लय के साथ चलते रहते हैं तो हम उसमें सुनते सुनते उसमें मस्त हो जाते हैं पूरी तरह से खो जाते हैं एक तरह से मैं बात करूं तो मतलब योग की मुद्रा में चले जाते हैं तो ये किसकी वजह से संभव होता है ये रिदम की वजह से होता है तो गार्डन के अंदर भी अपने को क्या करना है रिदम जनरेट करनी है एक ले बना के चलनी है इस रिदम का क्या फायदा होगा इस रिदम से अपना पूरे का पूरा जो गार्डन है वो यूनाइट यानी यूनिटी दिखेगी उसके अंदर उसके अंदर एक हारमोनी दिखेगी हारमोनी भी एक प्रिंसिपल है जो आगे हम बात करेंगे क्या होता है हारमोनी के अंदर तो गार्डन में इसे यूनिटी दिखेगी हारमोनी दिखेगी और पूरे का पूरा एक गार्डन दिखेगा इससे नहीं कि गार्डन का पार्ट अलग लग रहा है ये गार्डन का पार्ट अलग लग रहा है ये गार्डन का पार्ट अलग लग रहा है ये गार्डन गार्डन हमेशा यूनाइट दिखना चाहिए पूरे का पूरा ऐसा नहीं कि गार्डन अलग अलग दिखना चाहिए तो हम रिदम है वो किसके थ्रू दे सकते हैं एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये थ्रू रिपीटिशन ऑफ सेप जो सेप है अलग अलग सेप के जैसे अपने प्लांट्स जैसे मान लो अलग अलग तरह की टोपेरी तैयार करते हैं अलग अलग तरह की अपने प्रूनिंग वगैरह करके प्लांट को डिजाइन दे देते हैं तो वो सेप है उसको हम बार बार रिपीट करेंगे उसके अलावा हम प्रोग्रेसिव है वो साइज प्रोग्रेसिव साइज का मतलब क्या पहले जैसे छोटा फिर धीरे धीरे साइज बड़ा 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 करते जाएंगे तो इससे क्या हो जाएगा रिदम मिलेगा और रिदम से हम क्या कर सकते हैं गार्डन को छोटा भी दिखा सकते हैं और गार्डन को बड़ा भी दिखा सकते हैं कैसे दिखा सकते हैं जैसे मान लो आपके पास एरिया बड़ा है अब बड़ा है तो कोई भी अब जैसे मान लो यहाँ पर विजिटर आया वो देखेगा यार ये तो गार्डन बहुत बड़ा है इस गार्डन के अंदर अपने कैसे जाए सॉरी इस गार्डन को पूरा कैसे घूम पाएंगे 
तो इस सब में अपने को बड़े गार्डन को थोड़ा छोटा दिखाना है तो अपने क्या करेंगे शुरू में बड़े सॉरी शुरू में अपने क्या करेंगे छोटे कंपोनेंट्स रखेंगे छोटे पौधे रखेंगे जैसे जैसे अपने लास्ट तक पहुंचेंगे तो यहाँ पर बड़े पेड़ दिखा देंगे तो इससे क्या होगा अपने को गार्डन का जो स्क्वेंस दिखेगा वो इस तरह से दिखेगा इस तरफ छोटे पेड़ है इस तरफ बड़े हैं तो अब अपना गार्डन है वो छोटा दिखेगा और रिदम में दिखेगा दूसरा अगर मान लो कि अपने पास एरिया छोटा होता तो हम जस्ट उल्टा करते हैं यहाँ पे देखो लास्ट शुरू के अंदर बड़े पेड़ लगाते हैं और लास्ट में छोटे तो इससे देखने में लगता कि गार्डन तो बहुत लंबा है तो इस तरह से ये रिदम भी लगता और एक अपने गार्डन के अंदर एक एक्स्ट्रा फीचर भी आ गया एक तरह से ना बड़ा भाग था भू भाग था उसको हमने छोटा दिखा दिया छोटे को हमने बड़ा दिखा दिया ये भी रिदम से फायदा मिलता है और थ्रू कंटिन्यूस लाइन मोमेंट्स थ्रू कंटिन्यूस लाइन मोमेंट का मतलब क्या होता है जैसे अपने जो लाइन काम में लेते हैं कर्वेचर लाइन काम में लेते हैं या स्ट्रेट लाइन काम में लेते हैं तो उसको अगर अपने कंटिन्यूसली रखते हैं तो रिदम बनी रहती है यानी पूरे का पूरा गार्डन है वो एक लगता रहता है उसके अलावा मैं बात करूं जैसे मुगल गार्डन से तो मुगल गार्डन में जो रिदम दी जाती है वो देखो फाउंटेन फुआरे होते हैं उनके द्वारा कैसकेट जो होते हैं कैसकेट क्या होते हैं जैसे एक जगह से पानी गिरता रहता है उसको तो अपने फाउंटेन बोल देते हैं फाउंटेन से छोटा रूप कई जगहों से इसे पानी गिरता रहता है आगे जो नेक्स्ट अपना टॉपिक होगा वो होगा कंपोनेंट्स ऑफ गार्डन तो कंपोनेंट्स ऑफ जो गार्डन होगा उसके अंदर अपने बात करेंगे मतलब कैसकेट वगैरह क्या होते हैं पेगोडा क्या होता है फाउंटेन क्या होता है इनका अपने डिस्कस करेंगे आर्स क्या होता है परगोला क्या होता है तो अभी तो अपने प्रिंसिपल की बात चल रही है तो अपने अगर इनको रिपीट करते रहते हैं तो भी रिदम जनरेट होता है कई बार क्या होता है जिससे मान लो मुगल गार्डन है उसमें बहता हुआ पानी एक फीचर होता है हमेशा ही आगे हम मुगल गार्डन में ये बात करेंगे मुगल गार्डन में हमेशा बहता हुआ पानी होता है तो कई बार क्या होता है इस बहते हुए पानी में अपने लाइटनिंग के थ्रू यानी लाइट के थ्रू भी रिदम दिया जाता है तो लाइट के थ्रू भी रिदम बन जाता है तो हम रिपीटेशन ऑफ से प्रोग्रेसिव ऑफ साइज और कंटिन्यूस लाइन मूवमेंट उसके अलावा फाउंटेन और केसकेट के रिपीटेशन से और कई बार जो पानी होता है उसके अंदर अपने जो लाइट होती है कलर्ड लाइट होती है उसके थ्रू रिदम जनरेट करते हैं यानी एक लय विकसित करते हैं नेक्स्ट अपने बात करें हारमोनी हारमोनी का मतलब होता है जैसे हारमोनियम में जैसे सारे गाम है ना तो ये जब अपने आ, मतलब सात सुर निकलते हैं तो ये सातों के सातों सुर एक दूसरे से जुड़े होते हैं वैसे ही गार्डन में जितने भी कंपोनेंट है वो सारे के सारे आपस में जुड़े हुए होने चाहिए एक लगने चाहिए हारमोनी से यूनिटी आती है तो हारमोनी देने के लिए देखो हारमोनी देने के लिए सबसे बड़ा जो तरीका है वो क्या है एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट के अंदर सिंक कर देना चाहिए सिंक अगर अपने कर देंगे तो उससे क्या होगा हारमोनी जनरेट होगी ऐसा नहीं है कि हम कंपोनेंट्स को दूर दूर रखें अगर आपने कंपोनेंट्स को दूर दूर रखने की कोशिश की तो जो हमारे कंपोनेंट है वो सिंक नहीं होंगे और हारमोनी नहीं दिखेगी और हारमोनी नहीं दिखेगी तो यूनिटी हमें नहीं दिखने वाली है तो हारमोनी का एक ही तरीका है द सिंक्रोनाइजेशन ऑफ वन विद इन द अदर इज द की फीचर ऑफ अचीव हारमोनी ये लाइन आप अच्छे से याद कर लीजिए एग्जाम में पूछी जाती है कि हारमोनी किस तरह से जनरेट की जा सकती है दो कंपोनेंट्स को अगर सिंक कर दिया जाता है तो उससे हारमोनी जनरेट की जा सकती है अगला प्रिंसिपल है यूनिटी देखो कई कई बार तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है सीधे का सीधा कि निम्न में से कौन सा गार्डनिंग का प्रिंसिपल है कौन सा कंपोनेंट है तो यहाँ कम से कम आपको प्रिंसिपल के नाम भी याद रहने चाहिए अब बात आती है यूनिटी गार्डन के जितने भी कंपोनेंट है वो सारे के सारे एक दूसरे से यूनाइट होने चाहिए उनका कलर कॉम्बिनेशन उनका टेक्सचर कॉम्बिनेशन और उनका मतलब टेक्सचर के अलावा कलर साइज से ये इस तरह का होना चाहिए वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ लगना चाहिए अब जैसे ये गार्डन में बिल्डिंग है ये बिल्डिंग नेचुरल जो अपने यहाँ पे कंपोनेंट्स लिए हैं प्लांट्स लिए हैं लोन लिए हैं तो इनके साथ इसका कलर वगैरह या इनके साथ इसका जुड़ाव होना चाहिए इसके साथ इसका जुड़ाव होगा तो वो यूनिटी दिखेगी और यूनिटी जो है हम किस तरह से जनरेट कर सकते हैं यूनिटी बैलेंस से जनरेट होती है रिदम से जनरेट होती है प्रपोर्सन से जनरेट होती है हारमोनी से जनरेट होती है इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और आया हुआ है जैसे दिल्ली के डीडीए के जो पुराने एग्जाम है उनमें देखोगे तो आपको 100 परसेंट ये क्वेश्चन मिलेगा यूनिटी किससे जनरेट की जाती है यूनिटी बैलेंस से जनरेट की जाती है यूनिटी रिदम से जनरेट की जाती है यूनिटी प्रपोर्सन से जनरेट की जाती है यूनिटी हारमोनी से जनरेट की जाती है प्रपोर्सन अच्छा नहीं है तो यूनिटी कहाँ दिखेगी अगर रिदम सही नहीं है तो यूनिटी कहाँ दिखेगी 
उसके अलावा हारमोनी नहीं है तो यूनिटी कहाँ दिखेगी बैलेंस सही नहीं है तो यूनिटी कहाँ दिखेगी ना एक तरफ बहुत ज्यादा कंपोनेंट एक तरफ कम कंपोनेंट तो यूनिटी दिखने वाली नहीं है एक तरफ क्राउडी नेचर होगा एक तरफ बिल्कुल खाली खाली पंथा दिखेगा तो ये चारों चीजें मिलकर ही यूनिटी जनरेट करती है आप यहाँ पढ़ते पढ़ते एक बात तो समझ गए होंगे कि जो मतलब कम यहाँ गार्डन के जो प्रिंसिपल है वो एक दूसरे से रिलेटेड है एक प्रिंसिपल दूसरे से रिलेटेड है एक के बिना दूसरा प्रिंसिपल कभी भी पूरा नहीं हो सकता है नेक्स्ट है मोमेंट ऑफ मोबाइलिटी देखो मोमेंट और मोबाइलिटी क्या होती है गार्डन में जब कोई विजिटर आता है कोई मतलब इंसान आके वहां पे बैठा आदमी आके बैठा अगर गार्डन एक जगह खड़ा हुआ मिल रहा है उसको गार्डन चलेगा तो नहीं लेकिन गार्डन में मोमेंट तो जनरेट की जा सकती है तो गार्डन अगर एक जगह उसको स्थिर लगता है तो उसकी जो फीलिंग होती है वो अच्छी नहीं होती जैसे अगर मान लो गार्डन में मोमेंट होता है तो उसकी जो अग्रेसिवनेस होती है वो खत्म हो जाती है पीसनेस आता है क्रिमिनल नेचर होता है वो खत्म होता है मोमेंट के बहुत सारे फर्क पड़ते हैं मोमेंट और मोबाइलिटी के तो गार्डन में देखो एनुअल फ्लावर्स होने चाहिए एनुअल फ्लावर्स होंगे उन पर बहुत सारे जैसे बटरफ्लाई वगैरह वो इधर उधर विजिट करेगी तो वो गार्डन की मतलब गार्डन के अंदर मोवमेंट ला रही है गार्डन में के आसपास पक्षी होने चाहिए जिससे पक्षी क्या करेंगे इधर उधर मोमेंट करेंगे तो उस गार्डन में मोमेंट आएगा मोबिलिटी आएगी गार्डन में हैंगिंग बास्केट वगैरह लगा देनी चाहिए जिससे वो इधर उधर हिलती रहती है जिससे गार्डन में मोमेंट आता है मोबिलिटी आती है उसके अलावा सीजन के हिसाब से भी मोबाइलिटी लाना जरूरी होता है जैसे मान लो कि हमने एनुअल्स लगाए गार्डन के अंदर मान लो कि हमने उस गार्डन के अंदर ये बेड बनाई यहाँ पे और यहाँ पे रेड कलर के एनुअल्स लगाए लेकिन अगली बार हम रेड की बजाय येलो लगाए अगर यहाँ पर विजिटर दोबारा आ रहा है तो अगर उसको यहाँ पे रेड की बजाय इस बार येलो देखने को मिल रहा है तो उसको लगेगा कि यहाँ पे कुछ चेंजेस है जो पाथ वगैरह होते हैं उनके पास जैसे कुछ पोर्ट प्लांट होते हैं तो उनका अरेंजमेंट बदल दिया जाता है उनको बदल दिया जाता है एक ही विजिटर बार बार विजिट करता है तो उसको हर बार अलग डिजाइन देखने को मिलता है हर बार उस लोकेशन पे अलग कलर के फ्लावर देखने को मिलते हैं इस बार यहाँ पे राउंड बेड थी अगली बार यहाँ स्टार सेप की बेड है एक बार यहाँ सिंगल कलर के फ्लावर थे अगली बार यहाँ पे डबल कलर के फ्लावर्स है तो ये सीजन के साथ साथ मोबाइलिटी भी देखने को मिलती है इससे एक ही विजिट को बार बार अट्रैक्ट किया जाता है बार बार उसको विजिट करने के लिए वाद्य किया जाता है क्योंकि इस गार्डन के अंदर क्या है मोबाइलिटी है कई बार क्या होता है जैसे क्लाउड बादल वगैरह आ जाते हैं तो वो तो गार्डन की मोबाइलिटी बढ़ाते हैं वो तो नेचुरल है मतलब है हम किस तरह से बढ़ा सकते हैं कई बार जैसे पाथ वगैरह होते हैं उनका अरेंजमेंट अपने थोड़ा सा बदल देते हैं थोड़ा चेंज कर देते हैं उससे भी क्या होता है मोबाइलिटी आती है उससे गार्डन मोबाइल रहता है जो इंसान होता है उसकी सोच शांति आती है वो खुश रहता है उसकी क्रिमिनल जो सोच होती है अग्रेसिव सोच होती है वो खत्म हो जाती है और गार्डन का जो अपना ऑब्जेक्ट है किसी आदमी का एंटरटेनमेंट करवाना और उसके अलावा उसको पीस देना और उसके अलावा उसको नेचर के साथ अटैच करना ये दोनों ही मतलब ये तीनों ही मतलब अपने उद्देश्य है वो मोमेंट और मोबाइलिटी के साथ अपने पूरे होते हैं नेक्स्ट अपने बात करें विस्टा देखो विस्टा क्या होता है विस्टा अगर आप गार्डन के मतलब पहले ही पहले इंट्रेंस पे खड़े हो जाते हैं और वहां से पूरा गार्डन देखते हो तो आपको पूरे का पूरा गार्डन थ्री डायमेंशन दिखना चाहिए यानी गार्डन थ्री डायमेंशन दिखेगा तो पूरा गार्डन एक साथ और उसका लास्ट पॉइंट तक अगर आपको एक साथ दिखाई दे रहा है तो वो गार्डन आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है और इस प्रिंसिपल को विस्टा कहा जाता है अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो इट इज द थ्री डायमेंशनल कंफाइंड व्यू ऑफ ए द टर्मिनल ऑब्जेक्ट अलोंग आई लाइन एंड द फोकल पॉइंट है ना जैसे मैंने यहाँ पे ताज टॉम का दे रखा है तो ताज टॉम के आप एंट्रेंस में जाते हो तो आखिर तक बिल्डिंग तक आपको पूरे का पूरा गार्डन दिखाई देता है इसी प्रिंसिपल को विस्टा कहा जाता है तो गार्डन में विस्टा प्रिंसिपल अपना लगना चाहिए तो ये जो मुग ये आ, ताज गार्डन है ये एक तरह से आ, मुगलों का बनाया मुगल गार्डन और मुगल हमेशा से ही फॉर्मल गार्डन ही बनाते थे तो ये फॉर्मल गार्डन का एक प्रकार है फॉर्मल गार्डन क्या होता है इनफॉर्मल गार्डन क्या होता है फ्री स्टाइल क्या होता है वो अपने डिस्कस कर चुके हैं पहले नेक्स्ट है प्रोस्पेक्ट देखो प्रोस्पेक्ट का मतलब क्या होता है जब अपने गार्डन डिजाइन करने की सोच रहे हैं तो उसमें अपना एक उद्देश्य होता है कि हमें नेचुरल ब्यूटी क्रिएट करनी है या मैनमेड ब्यूटी क्रिएट करनी है 
अगर हम इनफॉर्मल गार्डन की बात करें फ्री स्टाइल की बात करें या वाइल्ड स्टाइल की बात करें तो वहां पर अपने नेचुरल सीनरी जनरेट करते हैं वहीं पे अपने फॉर्मल गार्डन की बात करें या औपचारिक को उद्यान की शैली की बात करें तो वहां मेन मेड ब्यूटी क्रिएट करते हैं तो हमारा प्रोस्पेक्ट क्या है पहले से ही हमारा विजन क्या है या फिर मैं उसको बोल दूं कि हमारा कैमरा व्यू क्या है उसको अपने क्या बोलेंगे प्रोस्पेक्ट बोला जाता है तो प्रोस्पेक्ट है वो अपना अगला प्रिंसिपल है अगर आप इसको डेफिनेस वाइज देखना चाहते हैं तो प्रोस्पेक्ट इज द व्यू ऑफ द सीनरीज नेचुरल और मैनमेड थ्रू एंड द ओपनिंग सच ए विंडो और ए गैप इन द फोलियज ऑफ ट्री इट इज द कैमरा व्यू ऑफ द एनी सीनरीज सच प्रोस्पेक्ट कैन बी क्रिएटेड इन द लैंडस्केप गार्डनर बाय द अडोप्टिंग द सुटेबल प्रपोर्शन एंड यूनिटी तो सुटेबल प्रपोर्शन और यूनिटी रखेंगे उस हिसाब से अपना जो प्रोस्पेक्ट है वो पूरा हो जाएगा यानी नेचुरल सीनरी जनरेट करनी है या मेन मेड ब्यूटी आपको रखनी है नेक्स्ट अगला जो कंपोनेंट आता है ओपन सेंटर या फिर जिसको अपने स्पेस बोल देते हैं देखो हमने पीछे बात की थी प्रपोर्शन में आकर आपको पता हो तो उस समय मैंने आपको बताया भी था प्रपोर्शन में बिल्डिंग के बाद जो सबसे बड़ा पार्ट होता है वो लोन का होता है ट्वेंटी फाइव टू थर्टी परसेंट तो हमें क्या करना है ओपन सेंटर खुला एरिया अच्छा खासा गार्डन में रख देना चाहिए पच्चीस से तीस कम से कम रख देना चाहिए अगर आप खाली एरिया गार्डन में ज्यादा रखते हैं तो आपका गार्डन बड़ा दिखेगा और इस एरिया में हम सन बाथिंग वगैरह भी कर सकते हैं खाली टाइम में इसमें बैठा भी जा सकता है गार्डन सुंदर भी लगेगा गार्डन बड़ा भी लगेगा ओपन सेंटर स्पेस का अपना एक महत्व होता है तो ओपन स्पेस है कम से कम 25 से 30 प्रतिशत आपको रखना चाहिए जिससे गार्डन बड़े साइज का दिखेगा नेक्स्ट है स्काई लाइन स्काई लाइन का मतलब क्या होता है देखो आप कई बार खेतों में जाते हैं या कहीं बाहर खुले में घूमने जाते हैं तो आप या फिर समुद्र के पास खड़े होते हैं समुद्र के पास वाला एग्जांपल सबसे बढ़िया आपने ले लेते हैं जहां समुद्र और आसमान मिलते हैं उसको स्काई लाइन कहते हैं मिलते कभी नहीं है लेकिन दिखते हैं ना तो जहां पर समुद्र और आसमान मिलते हुए दिखाई देते हैं उसको स्काई लाइन कहते हैं तो अपने गार्डन में स्काई लाइन जनरेट करनी चाहिए और स्काई लाइन कैसी होगी जब लास्ट में अपने जो बड़े ट्री है वो लगा दें या फिर लास्ट में अपने बिल्डिंग जो होती है या बिल्डिंग या जो पेड़ होते हैं बड़े साइज के जो ट्री होते हैं वो आपस में मिल आसमान से मिलते हुए दिखाई देते हैं तो उसको स्काई लाइन बोलते हैं तो उससे क्या होता है एक बहुत सुंदर नजारा देखने को मिलता है तो स्काई लाइन भी अपना यहाँ पे एक प्रिंसिपल होता है नेक्स्ट है रेस्ट्रियंट रेस्ट्रियंट क्या होता है मतलब किसी चीज का बाउंडेशन या रिस्ट्रिक्शन बोल सकते हैं अपने तो रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए किसी चीज की मतलब ऐसे नहीं है कि उसको जरूर से ज्यादा प्रपोर्सन वाला ही बात है मान लो उसकी सीमा है बस इतना ही रखना है उससे उसको ज्यादा नहीं है तो हम यहाँ किसी चीज को हो सकता है कि कोई एक पर्टिकुलर कंपोनेंट गार्डन गार्डनर को ज्यादा अच्छा लगता हो लेकिन उसकी भी रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए भी बस इससे ज्यादा इसकी इसकी सीमा से ज्यादा इसको नहीं लगाया जा सकता तो रिस्ट्रेंट जो है वो भी एक यहाँ पे प्रिंसिपल है एक होता है सरप्राइज देखो सरप्राइज सरप्राइज और यहाँ पे दो चीजें आती है एक तो हम बात करें सरप्राइज और दूसरा हम बात कर रहे हैं विस्टा सरप्राइज और विस्टा में यहाँ डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है एक तरफ तो हम बोल रहे हैं कि जब इंट्रेंस पे आते हैं तो अपनी आई लाइन से पूरे का पूरा जहां तक टर्मिनल यानी लास्ट वाला हिस्सा है वहां तक अपने को गार्डन का थ्री डायमेंशन दिख जाना चाहिए दूसरा हम यहाँ पे बात करें सरप्राइज यानी कुछ कंपोनेंट है जैसे मतलब ठीक है थ्री डायमेंशन तो दिखना चाहिए लेकिन गार्डन के सारे कंपोनेंट हमें इंट्रेंस से नहीं दिखने चाहिए नहीं नहीं तो हमारा क्या हो जाएगा कि जो उस गार्डन को देखने की उत्सुकता है वो हमारी खत्म हो जाएगी एक कंपोनेंट के पीछे दूसरा कंपोनेंट छुपा होना चाहिए एक कंपोनेंट के पीछे दूसरा कंपोनेंट छुपा होना चाहिए जिससे क्या होगा कि हमारे अंदर उस गार्डन को देखने के लिए एक क्यूरोसिटी होगी एक उत्सुकता होगी तो गार्डन में कंपोनेंट्स का सरप्राइज होना चाहिए अब सरप्राइज देने के लिए अपने एक कंपोनेंट्स को दूसरे कंपोनेंट्स एक कंपोनेंट्स द्वारा दूसरे कंपोनेंट्स को ढकने के लिए हम सरबरी यूज करते हैं सरबरी का मतलब होता है सरब के समूह को सरबरी कहा जाता है हिंदी में झुरमुट बोल देते हैं हेज यानी जो सुंदर प्लांट होते हैं फोलियज प्लांट होते हैं उनकी बाढ़ बना देते हैं उसके पीछे दूसरा कंपोनेंट ढका जाता है परगोला परगोला क्या होता है जैसे गेट पे अपने क्या करते हैं इस तरह का सांचा बना देते हैं ना तोरण बोलते हैं एक आर्च होता है उसको ना ये जो आर्च होते हैं इनका बहुत सारा लेसेस मतलब बहुत सारे आर्च लगा देते हैं और इनको आपस में क्या करते हैं जोड़ देते हैं इस तरह से और इनके ऊपर अपने क्लाइंबर या कोई रेम्बलर है ना कोई बेल वगैरह चढ़ा देते हैं 
तो इसको परगोला सीरीज ऑफ आर्च होती है वो परगोला कहलाती है अगले जो अपना लेक्चर होगा उसके अंदर अपने बात करेंगे कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं गार्डन के तो वहां पर गोला भी आ जाएगा हेज भी आ जाएगा सरबरी भी आ जाएगा तो इनसे अपने क्या होता है कि जो गार्डन होता है उसके एक सरबरी यानी जो झाड़ियों का समूह है हेज यानी जो बाढ़ है पर गोला यानी आर्च की एक सीरीज है आर्च की एक श्रृंखला है उसके पीछे एक के पीछे दूसरा कंपोनेंट ढक लेते हैं जैसे जैसे अपने गार्डन में आगे आगे जाते हैं अरे वाह ये बहुत सुंदर कंपोनेंट है फिर आगे जाते हैं अरे वाह ये तो कंपोनेंट और भी शानदार है तो कुछ ऐसे कंपोनेंट छुपे रहने चाहिए लास्ट तक जिससे क्या है विजिटर को हर एक कोने में घुमाया जा सके विजिटर उसकी वजह से एक कोने हर एक कोने में घूम सके तो ये होता है सरप्राइज उसके अलावा एक होता है फोकल पॉइंट देखो फोकल पॉइंट का मतलब होता है केंद्र बिंदु देखो गार्डन के अंदर एक ऐसा पार्ट होना चाहिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जिसको अपने बोल सकते हैं वो होना चाहिए मतलब हर एक विजिटर है वो उसकी तरफ दौड़ा दौड़ा चलाए अरे वहां चलते हैं वहां पे अपने सेल्फी लेंगे ना इस तरह का एक पॉइंट होना चाहिए इस तरह का एक पार्ट होना चाहिए गार्डन के अंदर जो सबको अट्रैक्ट करता हो और कोई भी विजिटर वहां जाए बगैर मतलब वापस जा ही नहीं सकता है उसको बोलते हैं फोकल पॉइंट ये फोकल पॉइंट जो होता है स्टेचू से बनाया जाता है सुंदर लाइटों से बनाया जाता है सुंदर फारों से बनाया जाता है तो ये फोकल पॉइंट ज्यादातर देखो मतलब इसमें क्या होता है फाउंटेन रखे जाते हैं स्टेचू रखे जाते हैं और कलर्ड लाइट होती है वो इसमें रखी जाती है जो तो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है तो गार्डन का सबसे अट्रैक्टिव जो पॉइंट होता है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको अपने बोलते हैं फोकल पॉइंट उसको अपने कंपोनेंट्स में भी रखा जाता है तो ये प्रिंसिपल जब अपने अप्लाई करेंगे तो उस गार्डन में क्या होगा गार्डन का भी भी मोनोटोनी निरस नहीं लगेगा यानी अपने को बोरिंग टाइप का नहीं लगेगा हर एक विजिटर जब गार्डन में जाएगा तो गार्डन का हर एक कोना घूम के आएगा एक ही विजिटर उस गार्डन में बार बार जाने के लिए उत्सुक होगा जैसे हमने मोबाइलिटी की बात की थी या गार्डन के अंदर मोमेंट की बात की थी वो फीचर लगेगा तो और गार्डन होगा वो अट्रैक्टिव होगा गार्डन में फिजिकल चीजें भौतिक चीजें हैं वो इतनी ज्यादा आपको मतलब इतनी ज्यादा नहीं रखनी होती कि वो नेचुरल जो सीनरी है उसको खत्म कर दे उसके अलावा गार्डन ये प्रिंसिपल अपने अपनाएंगे तो गार्डन बिल्डिंग और जो चारों तरफ की वॉल है या आसपास कोई नेचुरल जैसे मान लो हिली एरिया है फॉरेस्ट एरिया है वो अपने गार्डन के साथ जुड़ा हुआ ही लगेगा और उससे गार्डन की जो ब्यूटी है वो बहुत ज्यादा आएगी इन प्रिंसिपल से ही हम छोटे एरिए को बड़ा दिखा सकते हैं और बड़े एरिए को छोटा दिखा सकते हैं लेकिन जब हम गार्डन बनाने की सोच रहे हैं ये प्रिंसिपल लगाने की सोच रहे हैं तब हमारा उद्देश्य हमें पता होना चाहिए हमारा उद्देश्य यूटिलिटी है या रिक्रिएशन है या बोथ है ये भी हमें देखना होता है यूटिलिटी है रिक्रिएशन है या फिर बोथ हमारे ऑब्जेक्ट है इन ऑब्जेक्ट के हिसाब से ही हम प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं तो इस लेक्चर के अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ गार्डन के प्रिंसिपल की बात की है अगले लेक्चर के अंदर अपने बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ गार्डन यानी गार्डन के अवयव कौन से हैं उधान के अवयव कौन से हैं यानी गार्डन में आप कौन कौन से पार्ट लगाते हो जैसे एनुअल फ्लावर्स लगाते हो उसके अलावा सरब्स लगाते हो हरब्स लगाते हो सरबरी लगाते हो सरबरी बॉर्डर लगाते हो आर्च होता है परगोला होता है उसके अलावा कैसकेड होते हैं फाउंटेन होते हैं वॉटरफॉल होता है परगोला परगोला के अलावा जैसे पेगोड़ा जैपनीज गार्डन में होता है पेगोड़ा होता है टी गार्डन होता है ये सारे कंपोनेंट्स में आते हैं तो ये अपने लेक्चर अगले लेक्चर में बात करेंगे थैंक यू